Hello, hello. Good evening, everybody. ¿Cómo estamos? Good evening. ¿Cómo me les ha ido este día, chicos? Today is what? It's Thursday. <laughs> It almost knows, right? The body almost knows that it's right, right? <laughs> Tomorrow. Ya les iba a decir, hoy es viernes, pero no hoy es jueves. ¿Cómo estamos, niño? ¿Cómo me les fue? Cuéntenme. Tell me something in English, please. Good evening, Rachel, Cristina, Edwin, Brandon, Alexis. Good evening. Hi, teacher. Hi, good evening. Teacher. Hola, teacher. hola. Hey, qué alegría. Todos respondieron. Hey, thank you so much. <laughs> good evening. Qué bueno. Espero les haya caído muy bien este día, chicos, y que pues podamos empezar con mucha energía la clase y que pues, la pasemos bien, ¿verdad? aprendiendo siempre, pero también divirtiéndonos un poco, ¿verdad? Ok, niños, vamos a esperar tres minutos más, nada más, para darle chance a los niños, y pues ya empezamos con la clase, ¿ok? Pero para mientras, podríamos hacer lo que es una review acerca de lo que estuvimos viendo ayer. Recuerden que siempre hay que hacer un recordatorio, ¿verdad? Para ponernos en sintonía con lo nuevo que vamos a ver el día de ahora, ¿ok? So, I need some volunteers that can tell me what we were discussing yesterday. Something could be a, a comment, could be an example, could be a rule, could be what? Maybe it's part of the vocabulary words that we were discussing yesterday or learning yesterday. Uh -huh. Because you remember that the teacher is already old and she doesn't remember anything, right? So it's your job to remember to me what we were discussing yesterday. Hello! ¿Cómo le fue, Cristina? La veo bien. Calmadita. <laughs> okay. Estuvo un día cansadito, Cristina. Oh. No le escucho. Cristina. ¿Perdón? Estuvo un día cansadito. Y es que estoy de vacaciones, así es que me está yendo muy bien. <risa> Yo decía que está cansadita, quizás día, porque la verdad, mira, que te cita. <risa> no, maybe you're paying attention, right? <risa> what, what I'm saying. Ok, qué bueno. Entonces, Cristina, que está de vacaciones, espero que descanse mucho. Recuerde que las vacaciones son... Uh, al tiempo, ¿verdad? Entonces hay que disfrutarlas. ¿verdad? Qué bueno, me alegro por eso. Ok, niños, vamos a ver qué más, qué más me puede decir algo de lo que recuerdan del día de ayer, niños. El was word, teacher. Ok, we were talking about the past tense of the verb to be. Also, right, that is was and where, in which people or which person we are going to use With was and where. A ver, ¿qué me dice? Tell me that. Was is the first person uh -huh. and where is the th third person. Okay, was is for the first person and also for the third person. And where is for the second? Second. Person, right? Person, yeah. Exactly. And the third persons are... You, we, and the, the second person are you, we, and there, right? And third person is he, she, and it. It. First person is I, okay? Remember that. I, okay? First person, because I'm talking from of myself, right? So in, I'm the first place. So that means it's the first person. Okay, chicos. Entonces, decíamos también que en el pasado no existe el am, ¿verdad? No existe la traducción para am, sino que siempre se ocupa el was. Es lo mismo que con tercera persona y con primera persona, ¿ok? Por ejemplo, I was in, a, in the school yesterday. Yo estuve en la escuela ayer. She, were, she was in the school yesterday. It was in the, in the yard yesterday. He was at work yesterday, right? That it is the option that we are going to use with was and the first and third person. And what about the second person, right? So you were, we were, they were, right? Always, we were at school, you were at the school, they were at school, okay? También hablamos de eh, las, las este, reglas gramaticales, ¿verdad? Que aplican para los verbos en pasado. Ajá, uh -huh. what are those rules? ¿Cuáles son esas o aquellas, verdad, reglas gramaticales? A ver, ¿qué me dice? 
escuchamos. Ta, 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 ta. Vamos a ver, vamos a hacer la lotería. Entonces, voy a contar, ok, voy a contar un número y alguien me las va a decir. Que señale ese, me las tiene que decir, ok, ok. O si no me las dice, pues tiene que aportar algo de la clase de ayer. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, vamos a empezar. Porque veo que no me quieren hablar y tengo que hacerles hablar, ¿ok? Bueno, vamos. George, dígame un número del 1 al 10. Ten. Ok, perfecto. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Edwin. Edwin, pregúntame. Ay, teacher. Good evening. Edwin. Good evening. You are the lucky one. Ok. Vaya, ¿cuáles son las, las reglas gramaticales que aplican para el pasado simple? Más que todo en los verbos. Regulares. Eh, la estructura. The structure? No, we are talking about the rules that apply to the verb, a los verbos, en pasado. ¿Qué se les tiene que agregar y qué no se les tiene que agregar? A ver. Cuando es eh, primera persona, se agrega el was. Cuando es tercera persona, el where. Tercera persona, el where. Ok, but this is... Cuando es forma de pregunta, el did. Ah, ok, perfect. That's talking about verb to be. But remember also that... The rule apply that when we have a verb in past, most of the verb in regular verbs in the past, we are going to add ed at the end, right? But there are some verbs that end with e, you just have to add the d at the end. And also there are some verbs that finish with a y, okay? So you are going to change the y by the i, and you are going to add ed at the end, okay? So... That is the rule, okay? And there are some options that we can take into account also, right? That is when the verb with the Y finish, with the Y, by the way, right? But before that Y exists a, a vowel, so you are not going to reply, you are not going to add the, the replay, the Y by the I, you just have to add ED at the end also, right? For example, for example, Played, played, okay? So you just have to add ED at the end, okay? Not change it. But there are some other that you also, you are going to change it, okay? But it depends on what they finish, right? Okay, bye. Chicos, el día de ayer estuvimos hablando acerca del pasado simple. Vamos a seguir hablando de eso por tres clases, okay? Today we are going to touch just negative form. Ayer les di una brief explanation about the three forms of the, the past simple class, right? But today we are going to focus just in negative forms of the verb, okay? Or the past tense. So in this case, we are going to talk about didn't, right? Or wasn't or was not or didn't or did not, right? In this case. But for the first time, I, I would like to ask you something if you have any questions about the, the things that we were discussing yesterday before to pass to another class. Do you have some questions about that all so far? Any doubts, questions? But if I talk very rapidly, tell me, please, because I tend to speak uh, so fast, and that I don't know, that's <laughs> happened to me, right? And I understand that. If you want to uh, repeat what I'm saying, please let me know, because it is important that you know what I'm saying. <laughs> okay, I'm going to try to speak more slow, right? Because I know that sometimes I say to, I tend to speak, blah, blah, blah. and the people tend to don't understand what I'm saying. Okay, I don't know what, if you want that. Yeah, ahora sí. Ahora sí, I see. Okay, perfect. So, I'm going to speak slowly. I'm going to try it, okay? Because I tend to do that. That is a custom that I have. Okay, vaya, chicos. Entonces, estábamos hablando 
we were talking about what we were discussing yesterday, right? We were talking about simple past, okay? But today we are going to focus just in negative terms, okay? But first of all, I would like to pass the list because I tend to forget the list, okay? Just give me some minutes. I'm going to open the list and I'm going to ask you by your name, okay? Vamos a ver, where are you guys? Where are you guys? Let me, let me, let, let me check. Okay, here we are. Vamos a ver. Okay, here you are, guys. Okay, let's start with the list, guys, for the first time. So we have Alex Enoch Ramirez Salazar, Ana Lisette Pérez Colindres, Ana Raquel Campos Ayala. I'm here, teacher. Okay, thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Thank you, Cristina. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos, Fabiola Giselle Molina Saavedra, Francisco Ernesto González Boquín, Ictalina Castro, Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Thank you, Jenny. George Alberto Laínez Díaz. Thank you, George. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Karen Arely Torres Garcia. Present. Thank you, Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Thank you, teacher. Thank you, Pablo. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay, guys, this is the first time that we pass the list. So we are going to start with the class, guys. Okay. ¿Cómo están? ¿Están listos? Are you ready? Los veo así como... Yes. No. Yes. 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 Hay que empezar con positivismo. Yo sé que están cansaditos. Yo sé que ha sido un día largo. Pero hay que hacer nuestro mejor esfuerzo. Okay. Please, vamos, empezamos con actitud positiva, ¿ok? Respiren tres veces, ¿ok? Respiren profundamente. Inhale, exhale, inhale, exhale. Así despacito, ¿ok? Detengan un ratito, respiren. Yo sé que estamos estresaditos, venimos con aquella tensión y estas chibolitas duras, dicen aquí. Pero hay que... Relajarse un poquito. Okay, ya terminó el periodo del trabajo. Ahorita vamos a relajarnos un poquito y aprender un poquito. Ok. Bye. Ok, niños. Estamos. Voy a compartir algo ahorita. Pues vamos a abrir el OneNote. Ok. Y vamos a compartir la pantalla, chicos. Okay, today is August 24, 2023. And our topic for today, guys, is simple past negative statements, okay, or negative form. In this case, just we are going to touch negative forms. As you know, as you already know, the simple past tense, right, in negative form, we need to construct the negative form, we need a auxiliary verb that in this case, what is the auxiliary verb, guys? Didn't. Didn't, right, or did not, right, in this case. Always you are going to construct negative form, adding the word not, 
to the auxiliary verb, okay? And also we have the subjects. We have I, you, we, they, she, he, and it, right? When we are going to use did with all of these subjects, okay? There is not there is no change. Okay, no hay ningún cambio. Okay. Como en el, en el presente, ¿verdad? Okay. Tenemos la estructura. Tenemos el subject plus didn't or did not plus the verb in the base form. Okay. The base form of the infinitive, right? Didn't tell us it is a negative sentences in the past tense, right? So also we have the different here. We have present in the marriage form. We have we don't need a dictionary. But what about if we want to pass these sentences to the, to the past tense? We are going to write, we didn't need a dictionary. Present tense, I, we don't need a dictionary. Past tense, we didn't need a dictionary, okay? This is when we are going to use second person or first person also. In the case of the third person, in present, to construct the narrative form, we use Jack doesn't want to go, okay? Jack doesn't want to go. But what about if we want to pass this, affirm this negative form in past tense? <clears throat> we have Jack didn't want to go. Jack didn't want to go. Jack no quiso ir, okay? And also we said past tense irregular verbs are only irregular in affirmative forms. The sentences not in the negative sentences, exception the verb to be, right? So let's see some examples. We have affirmative. You went to the concert. You went to the concert, okay? Negative form, you didn't go to the concert. Tú fuiste al concierto, tú no fuiste al concierto. Esa es la diferencia, que en, en afirmativa, right, we, we, we write the verb in past, okay? And here, in the negative form, we don't need to write the word, the word or the verb in past because we already have the auxiliary verb that is did, okay? To the concert. Didn't tell us it is a negative sentence in the past tense. We use the base forms of the infinitive go in this case, right? But esto es toda la explicación, chicos. Preguntita hasta acá. Question. If you want, you can take a picture or take a screen and you can share in the WhatsApp group in order to have the notes, right? When you need it, you are going to return to the WhatsApp group and you're going to check the notes. You can uh, check it, right? Or see it or consult it, right? Questions about the narrative form in the simple past tense? Okay, perfect. I assume that you don't have any questions. You get it because you didn't raise your hand or you didn't make some questions. So let's see something, guys. Vamos a ver un video entonces en donde vamos a emplear el di, okay? Pay attention to this video. I'm going to send you to the WhatsApp group. But yeah, look at the video, short video, and then we are going to comment about that video, okay? Go ahead. Just let me know when you finish, please.
so silent, right? Daniel, bienvenido. Estamos viendo un short video. In the WhatsApp group. You don't have the headset. Teacher. Teacher. Ah, dígame, Wells, ¿qué más? Estoy contestando. ¿Quién más lo vio? ¿Ya terminaron todos? Yes, teacher. Okay. Bueno, yo. Excelente. Finish. George already finished also, right? Okay, vaya. Uh, creo que ya terminamos todo. El video es bien cortito, ¿verdad? Solamente para escuchar, ¿verdad? Cómo es la pronunciación y que usted se vaya adaptando la pronunciación y el real English, right? Then you're going to get a question later, right? Okay, but what, what is the video about? What they say or what she said? What she said? Uh, uh, yo entendí que... About a ring and he purports. He didn't purports and she thinks, when she thought that he did it. Okay, perfect. Uh -huh. Ajá, Kalina, dígame. <laughs> Igual, um, did Maria um, ¿Qué más? Se me fue, teacher. Okay. Le dejo a Edwin y a Paulito. Okay, Edwin y Pablito, ya le pasaron la, la bolita. <laughs> Ajá, Pablito. No, ahorita está cargando. Está dando vuelta el disco duro todavía. Ajá. George, ¿qué pudo ver en el video? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué, ¿De qué están platicando? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cuál es el contexto de la conversación? What? I didn't hear you. But try to say in English, please. Como no, si pueden, no sean, no sean temerosos. Traten, ¿verdad? Acuérdense que la práctica es el maestro, ¿verdad? Pero si quiere una palabrita, dos palabritas, a que lo demás me lo diga en español, pero aviéntese, ¿verdad? Si no nos aguantamos, no vamos a saber si lo hicimos o no lo hicimos, si podemos o no podemos, ¿ok? Try it. Ah, he proposed her. Yes or not? He make a propose or he made a propose? He made a propose. She think or she thought that he made a propose, okay? Right? But at the end, he made it, yes or not? No, right? He didn't, right? He didn't make a propose. But she thought that, she, that he did, right? But at the end, it's not true. So, and what they use, which auxiliary they use? Did, didn't. Did, did and didn't. And also, he used the verb in past, okay? Ellos utilizaron los verbos pasados y también utilizaron did, en la firma que utilizaron 
retiren, ¿verdad? Y ese es el propósito, ¿verdad? Que usted pueda ver cómo se emplean el día en la vida real, ¿verdad? Y todo eso usted lo puede hacer, ¿verdad? Siempre cuando usted practique. You are going to keep in practice and you are going to get it that fluence, ¿ok? But try to practice the phrases or try to look for that kind of video after the class, in your free time, just short videos in which you are going to find that kind of uh, phrases And then you have to put in practice in your real life. Try to speak in front of the mirror, right? That's an advice, right? That's a way you can practice and you can get advantage of the resource that you have. The internet is huge, right? The internet is grandísimo. Entonces, usted puede buscar videos pequeños, cortos, en donde usted puede buscar la parte de la clase que hemos estado hablando y lo puede repasar ¿verdad? y después aplicarlo a su vida diaria. Un, una recomendación verdad y un consejo también y algo bueno, un método, es practicar frente al espejo. Si usted es temeroso al principio verdad de utilizar o de hablar con alguien, pues usted puede hacerlo con usted mismo. Háblese a usted mismo frente al espejo. Mira, Shimeri, y trate de, de cómo debería, de de decirlo así como usted lo escuchó, ¿verdad? De imitar el sonido, el acento y todo eso para que usted pueda dominar después, ¿verdad? La fluidez y todo eso. Su mente se va a ir acostumbrando, ¿verdad? Y ver si eso sucesivamente va a ir saliendo eso, ¿ok? But try, please. No se queden con aquello, tratemos, please. ¿Ok? Because it's time, guys. You start to practice, to start to start speaking English, at least a short phrases, at least a short sentences that you can use in that, ¿ok? ¿Ok? Vaya. It was how you apply the didn't or the bear in past. So now we are going to pass to another practice. In here we are going to use the very The auxiliary verb in negative form. That is the purpose, and that is the focus that we have for today. Okay, just give me some minutes and I'm going to share the link. Here we have a listening too, right? Today we are going to practice listening. Okay, get in in that, please. I'm going to show what you are going to find. Okay, get into the link, please, and you are going to find this. So let's talk about simple past negative form and questions, right? Here we are going to use questions also on the questions is going to be for the topic for tomorrow. But today we are going to make sure that you are about that. So what you are going to do, guys, you are going to order the words to make the question in the, in the past simple or simple past, right? And then you are going to listen to the next part of the quiz and check the correct answer to the questions, okay? First of all, you are going to reorder these questions that you have here, okay? And then you are going to click in the listening and you are going to decide which of these answers is the correct form. Okay, is clear what you are going to do? Yes, teacher, no teacher, please. Would you like or could you explain us again, please? Yes, teacher, it's clear. Okay, perfect. Yes, so in the part two, okay, let's continue. In the part two, what you are going to do, you are going to complete the sentences with the correct forms of the verb that you have here. These words are going to be used in here, in this space in one, okay? So example, the Aztec didn't eat chocolate, they drank it, okay? They drank it. The Aztecas no, tomado, no comían chocolate, ellos se lo tomaban, okay? In this case, you can use independent that, right? Depende de lo que usted escuche en el listening, así usted va a decidir que lo todo a poner acá. ¿Ok? Con eso, ¿verdad? Hacer, pues, contraste con la información que tiene ya y con lo que dice la oración. Puedo utilizar el dire y luego también puedo utilizar el verbo en pasado, ¿verdad? Depende de lo que le están pidiendo. ¿Ok? 
also in the part three, we have this one. So also you are going to write the answer here, right? You are going to add what is the part of the question that is missing, right? In this case, you have a verb between parentheses that you are going to construct in past, maybe, right? But if a question, you, are, you know that you are going to use the did. If you use did, you are not going to change the verb. You just have to write it down here. Okay, and then you are going to write the answer, okay? For example, what TV program did you watch when you were a child? I watched the Flintstone, okay, Los Picapiedras. Yo veía Los Picapiedras. Is clear? And that's all. Then you are going to give finish and you are going to check your your answers, right? And you are going to get your grades. Go ahead. By the way, if you have any question, you can ask me, please.
teacher, una pregunta y, y vamos a escuchar eso y de acuerdo a eso vamos a contestar. Vaya, eso le va a dar una pauta, ¿verdad? No necesariamente. Aquí lo que tiene que hacer es leer la oración, ¿verdad? Dependiendo de lo que le diga ahí también, así usted va a hacer. Acuérdense que esto es como cultura general. Dice Thomas Edison, telephone key, de light bulb. Thomas mm. Edison. Invent, ahí invent. Ben. Ajá, según lo que usted escuchó allá, ¿verdad? Sí, también va a responder aquí. Le va a poner si ah, sí o no y qué es lo que hizo. Ok. Utilizando estos verbos que tenemos acá. Thank you. Ok, you're welcome. Esta es cultura general, niños. Teacher, eh, ¿se estará jugando con algún tiempo o es el verbo tal cual? No, Alex. Acá usted tiene que utilizar el diren y el verbo en forma pasado. Ah, ok. okay. Sí. sí ya estoy viendo el ejemplo, sí. Ok, entonces ya, lo único que se ocupa el diren, pues el verbo queda así, tal cual, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, thank you. Ok, excelente.
Guys, do you have any question? If you have a question, let me know, please. Guys, go wine, niños. Do you need help? 
Do you need help? Guys, are you there? <laughs> are you sleeping? Teacher. No teacher. <laughs> Just Alex, answer. Oh, come on, guys. Vamos a dar señal, teacher. <laughs> Yo me guarde, Pablito. Come on, Pablito. What happened? Estamos concentrados en la tarea, Pichu. Estamos concentrados. <risa> Vaya, está bien. <risa> Ay, va a ver la gran nube de humo que se va a levantar. Ahorita creo que ya se les encendió. <risa> Le agarró fuego al cerebro. <risa> Ay, no. Okay. Excellent, Kate. Felicitaciones. Congratulations, girls. Also, tenemos Erika Ayala. Also, Naira Chen. Congratulations, Erika. Excelente, chicas. Thank you, teacher. Ahorita me está saliendo humo. Sí, ahorita ya. ¿no? <risa> <risa> ya quedó así. Es... <risa> Desmayada. Es... Casi la nota perfecta, Erika. Excelente. Sí, Felicitaciones. Gracias. Vamos a ver qué vas, qué vas, chicos. Vamos, chicos. No se dejen de las niñas. Excelente, vaya bien, que puede, niños.
Ok, excelente chicos, excelente Pablito, congratulations. Congrats. Gran humazón, teacher. <ríe> sí, así veo. <ríe> no, pero lo lograron, miren. Es una excelente nota. 8 of 10. Good. Pues so, Congratulations. Teacher. No, Gracias, claro que no. Es excelente nota, Pablito. No se preocupe. Gracias. Ahí vamos. Excelente. Vamos, chicos. Uno más y empezamos a chequear las respuestas. Congratulations, Salvador. Casi nota perfecta. Excelente. Felicitaciones a todos, todas. Excelente, chicos. Excelente, Alexis. Brandon Alexis, excelente. Congrats, everybody. Vamos a ver quién más. Y felicitaciones también. No sé quién es el de la carita, no tiene nombre. Congrats. Also, almost perfect, de nota perfecta, ¿verdad? Por un puntito ahí nada más, chicos. Y ahí estamos, ¿ve? Esta, este ejercicio está algo difícil. Está algo difícil y miren, se ha sacado buena nota, chicos. Felicitaciones, me llega.
Companions. Vamos a empezar a revisar, okay? Let's see. I need some volunteers that can tell me what is the first one. In the first part, you are going to reorder the sentences, right? And then you are going to listen and you are going to decide if it is letter A or letter B, right? In this case, you are going to reorder the sentences in this way. For example, we are going to write the auxiliary verb or what we are going to write. Did the state mm -hmm. live in Peru? Did the state live in Peru? Live in Peru? Live in Peru? Yes, or they, no, they didn't. No, they didn't. No, they, no, didn't. they didn't. Okay, perfect. So they let's see. Make... Number two, right? Did. Did what? Or oh, what? Uh-huh, come on. What? What did? Uh-huh, what did? The Aztec. The Aztec. Do with chocolate. Do with chocolate, right? Yes. Okay, chocolate. They drank it or they ate it? They drank it. They drank it. Okay, perfect. Number three. Number when three. okay when did when did google go online google go online when did google go online y eso lo pusieron con mayúsculas chicos o le salió bien así nomás yo lo puse con mayúscula ah okay perfect yeah, okay. Ah, okay. In nineteen, in nineteen eighty eight or in nineteen ninety eight. Ninety eight. Okay, nineteen ninety eight. Perfect. Thank you yeah. so much. Vamos with the number four. Volunteers. Mm. Okay. Did. Did. Did did sir survey survey is like this or is Russia survey survey did sir gay leave okay did sir gay leave Liver. Russia in the in nineteen seventy nine Russia, right? Russia in nineteen seventy nine. It's like this. Yes or not? Uh, bring on a party in order to be it Sergia Brin. Hi. Se me, se me, se me quedo este. Si es tenés razón. Brin. Brin, brin, brin. Okay, yes, he did or no, he didn't. Yes, he did. Okay, yes, he did. Excellent, thank you so much. Number five. Where did? Where did? Uh -huh. Ada, uh, globalize. 
Okay. Come from. Come from. Okay. England or USA? England. 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 Okay, perfect. Thank you so much. So let's see number two, part two, right? So, number one, Thomas Edison. Didn't invent. Didn't or did? Didn't. Didn't, right? Didn't. Didn't invent. Invent. Right? Yes. Didn't invent the telephone. He invented. Okay, the light bulb, right? The light bulb. Okay, number two, other lovelace. What? Didn't didn't come. Didn't okay. Come. Didn't didn't come from USA. Come. She come. She came. Come. She, came. she came from England, right? In this case. Number three, Google didn't go. or go. Didn't go. It's, it's a verb, go. okay? Didn't go. Yeah. Didn't go online in 1988. It when? went when? online in 1998. Number four. As the Aztec. Did, did, did live. 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 Didn't. They didn't. They didn't live. Live. They didn't live in Peru, right? Number five. No. Sergey Brin. What? Didn't live. live. Didn't. Live. Live. In Russia. In Russia? He Russia lived. in 1969, he lived, he lived, left. Uh-huh. He lived in Russia left. in 1979, right? No, he left. He left. He left. Okay, left. I think you Google. Yes, you're right. Vamos a ver. Next. Sería la... Ay, qué es no, 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 no. He left. Thank you so much. Si no se me va a ir, así no va a salir mala. Ok, perfect. So, let's see part number three. Where, what? This is a rewrite, right? Where did you go? Um, last year. Last year. Muy bien. Excellent. Thank you so much. Y acá. Pero ahí va la respuesta, teacher. This is. Ay, sí, es cierto. Aquí arriba. Sí, es cierto. Están los espacios en blanco. Ok, perfecto. Thank you so much for, for telling me, right? Es que se me va la onda. Ok. Where did you I go? Went. On oh, holiday last year. Dude. I went to the beach. Okay, yeah. I went to the beach. Last okay. year. Last year. Okay, thank you so much. What kind of food did you eat? When you were a child, 
Ajá. ¿Alguna respuesta de alguno de ustedes? I ate. Uh -huh. I ate. I ate what? I ate your pupusa, right? Okay. Yes, pupusa. Pupusas. Okay, pupusa, hamburger. When was a child? Okay, when I was a child, right? When you were a child. What books did you? Did you read? Uh -huh. I read the Principito. I read El Principito. Bye. Okay. Excellent. Thank you so much. What music did you listen? What music did you listen? Techno. Teacher. <laughs> I uh -huh. so yeah, I read it. Which one? Or and donde? Read it. I read it. No, así es. I queda read. igual, queda igual. Es, que este igual. es igual, es como el verbo sí, correr no también. Solo sí, no la cambia. pronunciación cambia. Según San Google. Según San Google. Lo que pasa es que hay algunos verbos que no cambian ni en el pasado ni en el presente, solamente cambia la pronunciación. Okay. Correr también. Ok, listen. I listen. I listen. Ajá. Uh -huh. Tecno, dijo. Tecno, like this. Guys, yeah, okay, perfect. I don't know how do you spell that. Could you spell that? Salvador? Es así o puede, o puede letrearme la palabra, please. Uh, no. No, creo que... Pop. Falta no. la H, no. Sí, yo creo que lleva una H, ¿eh? ¿verdad? En la. No, something like this, right? ¿O no? Consultemos con San Google. Cumbia, ponga la ficha. Cumbia o Tecno Cumbia, right? Ok, perfecto. Cumbia, salsa, right? Este. Cumbia music. Okay, that's great. Okay, the, the next lleva round. La... Lleva la, lleva. Sí, así se escribía, pero ya cambió. Ah, pero le podemos poner tecno cumbia, ¿verdad? Ahí está. Tecno cumbia. O solo tecno. Okay. Nunca el tecno cumbia, pero igual. Es que como es la que cantaba Selena, Tecno Cumbia. <laughs> Por eso te digo, vaya, well, I listen techno music, right? Okay, si lo mal. Dice, what TV program, series, or movie did you watch? Did you watch last weekend? The Wonderful Year. What movie did you watch? I watch I watch un nombre de una película Deadpool Deadpool Did Deadpool Ajá uh -huh, Deadpool Yeah uh -huh. No, could you spell that? That like this? No, no. Okay, to just spell the letters, please. D E A A A 
Okay. Otra. Una E y una D. Vaya. Entonces, D, E, A, es que ya la puse, por eso les digo. ¿Así? D. 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 Pool. D. Pool. Ok. Pool. Yeah. Ok. Thank you so much. I watched Deadpool movie. A Deadpool, right. Excellent. That's all. A ver cómo lo sabe si no me equivoqué. Ok. Ah, este es el nuevo. Quiero ver which chocolate. What is? Ah, no, es que se me unió ese. Aztec. Do, lo puse a unir. Okay, but this is a good grade. 10 of 10. Look at this. Excellent. This is this was a little bit difficult right at the end, right? But then when you got the, the flow, right? Con el movimiento, ¿verdad? Ya cuando ya todo va así, o ya lo entendieron, ¿verdad? Entonces usted pues ya lo puede hacer. Todo siempre cuando pues usted trate de ser relajado, despacio, ¿verdad? Aplicando y pues viendo las cosas. ¿verdad? Ok. Vale, siete casaditos. Si tienen el peso aquí. No, sí, se favorito, sí, ok, I know that, ok. Vaya, estirémoslos antes de entrar al manual porque tenemos que trabajar al manual, ok, estírense. Yo sé que estoy un poco estresado ahorita. Más cuando nos decían, ya chicos, ya chicos, y nosotros así como que. <risa> es que yo, es que yo de lo veía y yo que pasó algo del tiempo y yo quizás, ¿será, será que les, les exigí mucho ahí? <risa> <laughs> sorry, sorry for that. <laughs> Por eso les preguntaba así es. Más engarrotado de aquí nosotros. Engarrotado. Ya sí, ¿eh? Ay, qué bien, Erika, va a reírse. <laughs> Ay, no. Vaya, pero lo bueno es que pasaron la prueba. Prueba superada, chicos. Es que decir que vamos avanzando. You are going to get advanced. You are the winners, right? Ustedes son ganadores. Ok, don't give up. Don't give up. Ok. Va, estiramos los terminamos de estirar porque vamos a empezar lo otro. Ok. Respiren, hace masajito, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Respiren una vez. Otra vez. <risa> y por tercera vez, otra vez. Y luego suelta. ¿Ok? ¿Better? ¿You feel better? Ok, perfect. Thank you. Vamos, hoy sí, niños. Hoy vamos a entrar al en manual porque hoy no hay data. Tenemos dos días de no ver el manual y no puede ser. Hay que avanzar en el manual. Aprovechando que el tema es cortito, hay que aprovechar de avanzar en el manual, ¿ok? By the way, guys, todos hicieron el meter, ya todos están al día con las tareas, chicos. Falta, Tichi. Por la 19 quedé. Ah, ok, vaya, pero ya casi está terminando. Ahí. Sí. Vaya, nos quedamos en app uh, in page 20 what? 29 or 28? 29. 29, right? Yes. Era verdad, 29, espérame. Ok, just check. Quiero entrar a ahorita. Yes, 28. Quedamos en 28. <coughs> que estuvimos haciendo las oraciones, ¿verdad? Sí. With can and could, right? Okay, guys. So we are going to see 
more vocabulary words, but in this case, it's going to be about job, job vocabulary word. Okay, just give me some minutes and I'm going to share this. Vaya, chicos, miren, acá tenemos these vocabulary words. Pick up the phone. Let's repeat after me, please. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick, Pick up, up the phone. phone. The Pick phone. Up the phone. Understand. 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 Explain. 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 Complain. Explain. Complain. 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 Provide ones. Provide ones. Provide ones. Once information. Once information. Once information. Okay. When you say provides once information, you are saying that you are going to provide or you, or you are going to give the information of someone. De alguien, ¿verdad? Se va a dar la información de alguien, okay? O de uno de, de los que están ahí, ¿verdad? Okay, number nine, assist. 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 Bye. 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 Call. 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 Receive. 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 Okay, perfect. So what we are going to do, listen to the teacher, read the words and repeat. We already did it. Write what do customers and companies representatives do? Uh -huh. What they do about these vocabulary words you have here. You are going to separate and you have to classify what are the things that customers do and what are the things that companies representatives do also, right? For example, customer, what they do? They request for information, right? Ellos preguntan por información acerca de un producto, ¿verdad? Entonces, eso, esa cosa lo va a clasificar entre lo que hace el customer y lo que hace el representante, el, el representante de la compañía, ¿verdad? O el vendedor en este caso, right? ¿Qué es lo que hace un company representative? He assists, right? What does the customer do? He buys something, right? What does the company representative do? Request information. Teacher. Uh-huh. Request. Fue pregunta, ¿verdad? Uh-huh. But el, el cliente qué es lo que hace cuando llega a la tienda? Pide ayuda. Uh -huh. He asks for help, request help, information, explain, request information, uh -huh. right. exactly. Buy something, right? Or receive Resign. something, right? Also, he may. Complain. 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 Si complain. Es una complain. complain. Cuando el cliente se queja. Exactly. Es una queja. ¿verdad? Entonces es, va en la lista del customer, right? And what, what else? ¿Qué más hace el representante, el representante de, de, de la tienda? Complain. Ajá. Help. Pick Help. up the form. Pick up the form also, right? Understand. Ex explain. No, understand. <laughs> understand. <laughs> explain, right? Explain. explain. Understand yes. as the customer, right? Yes, yes. And get the price as the customer or the representative? Look at price. 
representatives. Uh, company representative. Get prices? Are you sure? Dar un precio, ¿verdad? No. Obtener no, los obtener. precios. Obtener. Ah, obtener. Es cierto, sí. Obtener. The Entonces, customer. the customer. Muy bien. ¿Y quién recibe? Customer. El customer y también el representative, ¿verdad? Porque el representative también recibe quejas. <ríe> y recibe pedido, recibe ¿qué? Este, referencias de algo, ¿verdad? Que tal vez andan buscando y todo eso, ¿verdad? So Entonces se puede repetir. Ajá, se puede repetir, ¿verdad? Ah, Dependiendo de, de lo que esté hablando, porque hay cosas que son para los dos. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a lo siguiente, niños. Parece que se me movió. No, no se 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 <laughs> what we are going to do is choose the department where you work. In, in, and uh, a friend explain, right? Explain to a partner what activities do you do there, right? Vamos a ver, what do customers call for? ¿Qué es lo que, ¿Por qué llaman los, los, los clientes? Yeah. Ah, so they call for complaints, right? Or they are calling for making complaints also, right? Or get information also, right? Or request information could be another option. Y eso sucesivamente, ¿verdad? Va a ir respondiendo con el vocabulario que tiene allá. Bueno, solo son dos. ¿verdad? Hagámoslo así entonces. ¿Qué más? ¿Por qué más pueden llamar los, los clientes? Aparte de request for information, aparte de, ¿de qué? Para pedir dirección. To ask for information. La empresa. To make no. complaints. Information of the Ajá, uh -huh, exactly. Vaya, y ahora, what was the last call you had about? ¿Cuál fue la última llamada? O acerca de qué fue la última llamada que usted tuvo la última vez. Guys, los que trabajamos atendiendo a alguien. Teacher, no comprendo, la, teacher, no comprendo muy bien la pregunta porque, no sé, por ejemplo, lo último dice you had about, eh, sí. about es sobre. Acerca tú, de algo, tuvo de uh, algo, ¿verdad? O de, de qué fue, de, o de qué se trató la llamada que usted tuvo, uh, la última llamada se que podría, se... Sería como algún tipo de, eh, como idioms. No, ese, como ese about es ya está predeterminado de, de qué significa acerca Ajá, de algo. De sobre, sí. Ajá, sobre, Pero, acerca. Y had es el verbo, es el verbo have en pasado, que es verbo tener. Pasado, pero, pero tú tienes sobre. Es que yo así lo, lo traducí, yo, tú tienes sobre. Y eso es lo que no, no me cuadra a mí que, que usted menciona. Ya lo menciona como ya, ya coherente, ¿verdad? Es que, Pero que, para ajá, mí era... es que como acordate que ya está tácito, ¿verdad? Porque en la primera te están preguntando what do customer call for. Es como esta también, mira, for. Llamada por, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero ya juntos pues significan otra cosa, ¿verdad? Y como que está tácito el por qué, ¿verdad? Así igual acá, el about, son prepositions que te ayudan, ¿verdad? Porque unidos con otro verbo pues significan otra cosa. Pero eso lo vamos entendiendo a medida que pasa el tiempo. Como acuérdate que tienes que aprendértelas. Es como, como decirte, eh, como cuando vas a ocupar el verbo like, cuando lo vas a ocupar como comparativo, cuando lo vas a ocupar como verbo normal, o como cuando lo vas a ocupar para decir con, otra, con otro verbo que significa otra frase. Por ejemplo, look like es parecerse a alguien. Look like. Y look es ver. Y like es gustar, nada que ver, pero unido significa otra cosa. Así igualmente acá con las preposiciones, pues, ya se entiende, ¿verdad? Según el contexto. Ok. 
Okay. Vaya, what was the last call you had about? ¿De qué fue la última este, llamada que tuvo? ¿De qué se trató? ¿Le llamaron por un pedido? ¿Le llamaron por un contrato? ¿Le llamaron por what? Por a company. Request information, teacher. Ah, for, uh -huh. for me information or request for information. Muy bien, excelente, Cristina. In my, in my case, teacher, the client consults internet service. Okay, the client's consult about internet service. Okay, perfect. Excelente, Erika. Pues, ¿qué más? Ah, okay. The, the clients consult or ask for the prices, right? To get some prices of some products. Para obtener algunos precios de algunos productos, ¿verdad? Muy bien, excelente. O hacer como un, este, ¿cómo le dicen eso? Me dio la palabra. No, eh, como una, este, ay, se me ha ido. Presupuesto. Ajá, por, por eso te digo, por la palabra se me había olvidado, es lo que, lo que te quiero decir. El presupuesto, en la budget, right? Ok, para la para, cotización. Para, ah, cotización también, muy bien, excelente. That it is. Ahora bien, vamos. Siguiente, ¿verdad? How to use pass of B and simple pass of primitive. This, this is something that we already see, right? In the in the notebook, notebook, right? But in this case, just to make reference about that, so remember the pass of B is was and where, and simple pass is when you use the verb in past. As it is, right? Como lo es. Right? Y aquí tenemos verdad los verbos que son algunos regulares, son algunos irregulares. Acuérdense que el irregular cambia totalmente su forma base. Y el regular, pues solamente tú le agregas ed al final o d, depende de, de cómo termine. Acá nos muestran dos ejemplos de cada uno, right? And also we have two examples of the verb to be. Was and where. What, what about we are going to do here? Write the sentences in the, with the words provide using past of be or simple past. You are going to reorder the words or provide the words. Make it the, the sentences using these words that you have here. And also put in the verb in the correct form. Puede ser was or where or puede ser the verb in simple past. Okay? Por ejemplo, I, que. Aquí les han dado el verbo be. ¿Cómo sería entonces? Where or was. Was. Okay, I was interested. Uh -huh. The product. In the product, all right? So you are going to complete the sentences. Porque aquí le falta el in, right? Ahora vamos con la siguiente. You. You were. You bought an item on December, right? You bought an item on December, boat, okay? That is this one, right? Number three. She, she read, read, she read yeah. the policies, right? Ella leyó las políticas, right? Number four. The supervisor. I don't know. In this case, could be negative if you want, right? Gave me a discount. Ok. También puede ser negativa, puede ser positiva. Aunque aquí ya le está dando el verbo en pasado. Ok. El supervisor me dio un descuento. Ok. Discount se refiere a un descuento. Number five. Day what? They sent the contact contract to my email, ¿verdad? Ellos enviaron el contrato a mi correo. And the last one. She was. Uh -huh. 
she he was disappointed okay she was no this is he was disappointed He was disappointed. Ahora bien, tenemos. Esto es, bueno. This is about a, a short conversation, right? But I guess this is something that you already know, right? For, for example, you have, imagine you call an old customer, you know about his or her satisfaction, satisfaction about pro a product. And or service they got for you switch roles. This is going to be you are going to construct a short uh, conversation about why you are going to offer a product that you already know that your customer likes. Okay, and then you are going to switch with your partner. Eso creo que lo hacemos en unos siete ocho minutitos. Okay, pequeñita, please. Vamos a trabajar en parejas entonces. We are going to get in pairs. Vale, ok, ya estamos chicos. Trabajemos una conversación de unas seis líneas nada más, ¿ok? En donde usted, pues, ofrezca el producto que ya usted ya sabe que le gusta a su cliente, ¿verdad? Y después, pues, este, se cambian roles a modo de, de, de practicar en lo del estudiante A y lo del estudiante B. Máximo ocho líneas, pero pequeñitas, ¿ok? Simple, please. Brandon, lo pasé a sala 1, please. Pasémonos.
Kalau saya dua rumah, tiga. Tidak ada yang lakukan. 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 No, es que estaba viendo, estaba viendo que solo hay tres minutitos de yo y si tengo que chequear y si no, y si me pongo a chequear va, va a tomar más tiempo y tengo que pasar la lista todavía. Entonces mañana, teacher. Mañana. Sí. Vaya, es que los niños, los, los niños aguantan. Aguantan. No vale ser. <risa> Lo digo porque ya voy a adelante. Aquí se veían las tetas de... Ya dice que se llama. Lo hago, no lo hago, les pregunto, no les pregunto. De... A ah, la sección. Las, la, la, la lista, hay que pasar la lista entonces. Sí, teacher, faltan tres, dos minutos. Dos minutos Por eso también, ahí está la también así. No es que bien, anoche sí me tuvieron con suero, teacher, como a las dos de la mañana venía llegando a la casa. Es que me puse súper mal después de la clase. Sí, estuve en la clase porque no, no sabía, no quería perder. Y está, pero sí. ¿Y qué le pasó a Ita? No se ha chequeado. Este... No, sí me hicieron un montón de exámenes ayer y me salieron los glóbulos rojos, los glóbulos blancos altos, uh -huh. pero por infección en las vías urinarias supuestamente tenía. Y, y cómo se llama, pues. Y lo de la sal, el, el ¿cómo se llama eso? Cuando la sal estaba, que uno no come mucha sal. La... El... Sodio. El... Ay, se me pasó. El sodio. El sodio. Está abajo. De verdad, que no... entonces tómese un, ¿cómo se llama? Power Ellis o okay, son... Creo que eso es lo que tiene también para, para subir eso. ¿Verdad? <risa> Sí, tómese, tómese eso bien heladito, eso bueno. Me gusta. Sí. Ok. Ay, yo quiero, doctora. <ríe> son, son bromas. No, vaya, niños, voy a pasar sí, este, la lista. Yo voy a decir, puchi, que se va a hacer Dos pastillas cada dos, ocho horas, por favor. Por, por doctor, favor. Agua, bueno, bien. miren, aquí Alex tiene también hasta los lentes como doctores. <ríe> Realmente <ríe> los doctores tienen lentes. Aquí está el doctor. Vaya, ¿qué nos recomienda? Para el estrés. Uh -huh. Un bote de jarabe al día, por favor. <ríe> un bote de jarabe. Pero bote, no, no otra cosa, pues no. Y Talina, y todo el bote te pasó, no preguen. Ay, no. Va a estar bien. Ay, queremos bien, queremos resultados rápidos. Queremos resultados rápidos. Ah, va. Ah, sí, resultados porque, expresos. Sí, y, y de ahí va a pasar. Ya no va a ser problema de lo de la sal, va a ser problema del azúcar. Ah, vaya. <ríe> Pura miel. Ay, no. Ay, no, no, no. Sí, sí, chistoso. Ni hice gimnasia ahora porque me sentía débil hasta mañana. No, pero creo que esa cosa que anda dando, lo del virus. Sí. Eso le pone a uno, le bajan las, las, las defensas y los glóbulos rojos. Sí, sí, sí. Vaya, solamente voy a preguntar a quienes no, no estaban cuando mencioné la primera de la lista para ponérsela, porque los demás ya tienen su asistencia asignada, ¿ok? Bueno, me levanté la mano. O lo sigo de regreso. Sí. ¿Qué prefieren? Sí. Ok. Sí. Alex, no, Ramírez Salazar. Sí. Ok. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Gracias, Ok, thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Thank you. Daniel thank you. Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lisset Ayala Ramos. Present, teacher. Francisco Ernesto González Boquín. Ictalina Castro. Present, teacher. Thank you. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. I am here, teacher. Thank you, Jennifer. Jorge Alberto Laines Díaz. Thank you, Jorge Edwin Escobar Posada. Karen Arely Torres García. Present teacher. Luis Eduardo Reyes. 
Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present uh, teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. I am here, teacher. Thank you, Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present teacher. Thank you, Salvador. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Oh, sí, niños. Ya, ya, ya. Ya les... les... Lo voy a despachar. Bye. Lo voy a despachar porque lo veo durmiendo. O sea, igual. The same. <laughs> ok, bye bye. See you tomorrow. Ta -ta. Nos bye. vemos el día de mañana. Bye. Primeramente, Dios. Bye. Que descanse y que tenga un excelente sueño. Feliz sueño. Que sea reparador para todos ustedes. Thank you so much. Gracias, igual, Tito. Thank you. Good night, George, Alex, and all of you guys.